গুড আফটারনুন এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল ওয়েলকাম ব্যাক টু আর নিউ ব্লগ আর আজকে যখন সকালে উঠলাম সকালে উঠে আজকে ব্লগ এডিট করা ছিল না তো ব্লগ এডিট করতে করতে বেজে গেল সাড়ে বারোটা সাড়ে বারোটার পরে মনে হলো যে তাহলে একবার স্নানটা করে আসি স্নান করে এসে মেয়েকে স্নান করালাম মেয়েকে স্নান করিয়ে যখন রান্নাঘরে আসলাম তখন বাজে তখন বাজছে একটা পঁয়তাল্লিশ মানে পৌনে দুটো বাজে আধা ঘন্টার মধ্যে আমি সব কিছু কমপ্লিট করে নিয়েছি মাংস বানিয়েছি যদিও মশলা বানানো বানিয়ে রাখা ছিল মশলাটা বানাতে হয়নি আর পোস্ত বাটা ছিল তো পোস্ত বাটা দিয়ে আলু পোস্ত বানিয়েছি একটু পেঁয়াজ দিয়ে ভালো করে তো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে ভালোভাবে এই আলু পোস্ত বানিয়েছি একটু ঝোল ঝোলে আমাদের আটো আটো আলু পোস্ত বীরভূমের লোকেদের ঠিক চলে না তো গোয়িং বাই দ্য ট্রেডিশান এই হচ্ছে আলু পোস্ত আলু পোস্ত হয়ে গেছে ভাত হয়ে গেছে আর এখানে আছে চিকেন একটু ঝোলটা কম করেছি শুধু মেয়ের হবে এরকম রেখেছি আর প্রেশার কুকারে না দিলে মেয়েও ঠিক খেতে পারে না তো আমি এবার এই আলু পোস্তটা ঢেলে নেব নিয়ে খেতে বসব আজকে দিনটা একটু দেরি করে শুরু হয়েছে কি আর করা যাবে যদি যদি খাইয়ে দিই এখানে এলেই একটু টাইমের গন্ডগোল হয়ে যায় কারণ ঘর পরিষ্কার যেহেতু কোনো হেল্পিং হ্যান্ড এখানে নেই সেহেতু ঘর পরিষ্কার থেকে শুরু করে সব কিছুই করতে হয় তো সেজন্য একটু তো লেট হয়েই যায় টাইমের তো তাতেই তাদের মেয়েকে খাইয়ে নিই কারণ মেয়ের একটু টাইমিংয়ের টাইমিংয়ের গন্ডগোল হবে সেটা আমার একদমই নারাজ মেয়েকে যেখানে নিয়ে যাই যেখানেই যায় না কেন ঘুরতে যায় বেড়াতে যায় এভরিওয়ের আমি মেনটেন করার চেষ্টা করি ওর রুটিনটা ও টাইমটা যাতে করে ও ঠিক থাকে কারণ বাচ্চাদের রুটিনে একটু গন্ডগোল হলেই বাচ্চারা ক্র্যাঙ্কি হয়ে যায় ভীষণ কান্নাকাটি করে বায়না বায়না করে তো সে জন্য ওর রুটিনটা মেনটেন করার একদম চেষ্টা করি তারপরে আমাদের তো এখন রুটিন এরকমই হবে কারণ ছোট বাচ্চা থাকলে কোনো রুটিন বা টাইম টেবিল মেনটেন করা একদমই পসিবল হয় না আমরা যাচ্ছি আন্ডার পাস দিয়ে কোথায় একটা যাচ্ছি কোথায় যাচ্ছি সেটা জানার জন্য তোমরা দেখতে থাকো আমরা টু হুইলারে এসেছি তো ফার্স্টে আমরা বিশ্ব বাংলা গেটে পার্কিংয়ে আমাদের টু হুইলারটা পার্ক করে নিয়েছি আসলে এসেছিলাম বিশ্ব বাংলা গেটে কিন্তু ওখানে এখন বুকিং পাইনি তো আমরা এখন আন্ডার পাস দিয়ে যাচ্ছি মেয়ের বাবা আগে আগে যাচ্ছে এরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গা দেখলেই দৌড়ায় তো ফ্রেন্ডস এখানে হচ্ছে সরস মেলা দু হাজার বাইশ আর পাশেই আছে ফুড পার্ক তো অবশ্যই যাব ফুড পার্কেও কারণ আমরা তো ফুডি তো যাই হোক প্রথমে ঘুরে নেব সরস মেলা দু হাজার বাইশ তারপরে যাবো ফুড পার্কে তো একদম স্কিপ না করে ভিডিওটা পুরোটা দেখতে থাকো তো চলো এটা কত এটা সব নিয়ে ভিতরে লাইট আছে নেবে এটা হচ্ছে সারস মেলা সারস মেলা হস্তশিল্পের সেরা সম্ভার সরস মেলা জমবে আবার এই হচ্ছে ট্যাগ লাইন সরস মেলার আর এই 
হস্তশিল্প মেলাটা কিন্তু সম্পূর্ণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আর এটা কিন্তু একমাত্র স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হস্তশিল্পের জাতীয় স্তরের মেলা সরস আজীবিকা তো এটা অষ্টাদশ বর্ষ আর এটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিউটাউন মেলা গ্রাউন্ডে বিশ্ব বাংলা গেটের ঠিক পাশে বলছে তো এটা তেইশে ডিসেম্বর থেকে স্টার্ট হয়েছে আর এটা চলবে তেসরা জানুয়ারি দু পর্যন্ত দুপুর বারোটা থেকে রাত্রি সাড়ে আটটা তো মনে রেখো আর মনে রেখে একদম ঝটপট চলে এসো মেলা শেষ হওয়ার আগেই সরস মেলায় আর যাদের পক্ষে আসা সম্ভব নয় তারা আমার ভিডিওতেই দেখে নাও এখানে দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র বানানো হচ্ছে সম্পূর্ণ কিন্তু বেত দিয়ে মানে যাই দেখছি সব কিছু কিন্তু ন্যাচারাল প্রোডাক্টস দিয়ে বানানো যেমন ধরো বট গাছের গুঁড়ি দিয়ে চেয়ার টেবিল বানানো দেখলাম তারপরে বাঁশ দিয়ে বানানো ফার্নিচার মানে কোনো কিছুই ফেলেনি এগুলো সব বাঁশ দিয়ে বানানো দেখো ভালোভাবে এ তার উপরে পেন্ট করেছে ফার্নিচারগুলো বানিয়ে পেন্ট করেছে জুট দিয়ে বানানো ব্যাগ দেখলাম ব্যাগ তো আমরা সচরাচর দেখেই থাকি কিন্তু জুট দিয়ে বানানো পুতুল বিভিন্ন রকমের ঘর সাজানো জিনিসপত্র এমনকি গাছের পাতা ফুল কোনো কিছুই কিন্তু বাদ দেয়নি সেগুলোকেও রং করে বিভিন্ন রকমের ফুল ঘর সাজানোর বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র বানিয়েছে আর এখানে এসে গেছে মেদিনীপুরের থেকে আসা একটা পটশিল্পের দোকানে পটশিল্প এখন প্রায় মুক্ত যদি সরকার থেকে এরকমভাবে উদ্যোগ না নেওয়া হতো তাহলে হয়তো এরা হয়তো সেইভাবে অতটা প্রোৎসাহন পেত না তো যাই হোক আমার এগুলো দেখে তো ভীষণ ভালো লাগছিলো এত কালারফুল আর প্রত্যেকটাতে কিন্তু একটা করে স্টোরি বলা হয় কারণ আগে বাড়িতে আসতো গ্রামগঞ্জে এরকম পটশিল্প পটচিত্র নিয়ে আসতো সেগুলোতে একটা করে গল্প বলতো তার সাথে একটা করে গান বলতো সেই ছোটোবেলাকার সব স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে এগুলো কত আছে কেটলিগুলো আচ্ছা এগুলো সব সেরামিকের এটা সাড়ে পাঁচশো এটা ছোটটা আর এটা সাড়ে সাতশো এই শিল্পীরা কোনোদিনই সেই ন্যায্য প্রাপ্য যে টাকাটা হয় এই জিনিসগুলো যা মূল্য হয় সেগুলো কোনো দিনই পায় না এগুলো যদি কোনো মলে বিক্রি হতো তাহলে হয়তো ঝটপট বিক্রি হয়ে যেত কিন্তু এখানে এসে কিন্তু মানুষ দেখছে বার্গেনিং কিন্তু করছে যেটা একদমই উচিত নয় কারণ এরা খেটে খাওয়া নর্মাল মানুষ যারা দিন আনে দিন খায় এত সুন্দর তাদের হাতের কাজ এত এত সুন্দর কারুকার্য কিন্তু সেই মূল্য সেভাবে পায় না তো যাই হোক সরকার থেকে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেই এরা বেশ ভালো রকম একটা হয়তো রেভিনিউ কালেক্ট করতে পারবে কি বানাচ্ছ কি বানাচ্ছ চাবি রাখার কোথা থেকে এসছো পূর্ব মেদিনীপুর থেকে এগুলো সব তোমরা হাতে বানাও বাহ খুব সুন্দর অপূর্ব সুন্দর সেই তো খুব সুন্দর সব তোমার পরিবারের লোকেরা বানায় আচ্ছা ওই হস্তশিল্প মেলাটাই উঠে এসেছে এখানে তাই না 
ঘুরতে ঘুরতে নজর পড়লো এইখানে এখানে দেখো এগুলো সব গাছের ডালপালা শাখা প্রশাখা সেই সব দিয়ে সেই সবের উপরে কিন্তু ভালোভাবে কারুকার্য করে এগুলো বানানো হয়েছে এগুলো দেখে তো আমার একটা বসা স্টুল টাইপে দেখতে লাগছে আর এই ল্যাম্প শেডগুলো এগুলো দুর্দান্তভাবে করেছে একদম বোর্ডের উপরে কার্ভিং করে দেখো মা দুর্গার চিত্র বানিয়েছে বিভিন্ন রকমের ডিজাইন করেছে বিভিন্ন রকমের রকমের দেব দেবীর মূর্তি তৈরি করেছে এগুলোর উপরে আর এতটা সুন্দর লাগছে দেখতে এগুলো মানে না দেখলে সামনে থেকে না দেখলে বুঝতে পারবে না এখানে দেখো এইটা পুরোটা একটা গাছের গোড়া কিন্তু এটা দিয়ে কিন্তু একটা টেবিল আর চারটে চেয়ার তৈরি করেছে আমি তো মানে এটা দেখে হত বাঘ এরকম আমি প্রথমবার দেখলাম একদম প্রথমবার জীবনে এটা কত আছে দিদি এটা কত আছে সাড়ে ছশো বেরোচ্ছি এখান থেকে চলো তো এসে গেছি ফুড পার্কে সরস মেলার ঠিক পাশেই অবস্থিত হয়েছে ফুড পার্ক আর এখানে বিভিন্ন রকমের মানে খাবার নিয়ে বসেছে ঢুকেই তো আমার ফিস ফ্রায়ের গন্ধ আসলো মানে মাছের বেশ কয়েকটা আইটেম এখানে আছে আর এখানে বিভিন্ন জেলার আলাদা আলাদা স্টল দেখতে পেলাম যেটা আমার খুব ইউনিক একটা আইডিয়া মনে হলো কিন্তু তার মাঝেও কিন্তু সব জেলার মধ্যে হঠাৎ দেখলাম একটা রাজস্থানি একটা স্টল যেখানে রাজস্থানি ঘেওয়ার রাজস্থানি থালি বিভিন্ন রকমের রাজস্থানি ডিশেস পাওয়া যাচ্ছিল আর বেশ ভালো বিক্রি হচ্ছিল বেশ ভালোই ভিড় ছিল তো চলো সঙ্গে সঙ্গে দেখতে থাকো আমার সাথে মাটির টানে চলে এসেছে বীরভূমের স্টলে আর এখান থেকে কিছু খাবো না সেটা হতেই পারে না বেলের মোরব্বা খাবো বেলের মোরব্বা বেলের মোরব্বা ম্যাডাম কি বক্তব্য শিউড়ি মোরব্বা ভীষণ ফেমাস আর বেশ কয়েক বছর শিউড়ি যাওয়া হয়নি তাই মোরব্বাও টেস্ট করতে পাইনি এখানে পেলাম তো খুব ভালো লাগলো তাই দ্বিতীয় নম্বর মোরব্বা কি খাবেন মা চিকেনের কি এটা কি চন্দ্রপুলি হাউজের
পুরো মুখে লাগিয়েছে এবার জল করতে পাবো কি খাচ্ছ কি খাচ্ছ চন্দ্রপুলি এদিকে বলো চন্দ্র পুলি হিজ ফিনিশিং দ্য লেফট ওভার্স ডান তোমরা এখন এখান থেকে বেরিয়ে যাবো দেখি চা পেলে চা খেয়ে নেবো একটু চায়ের টান লাগছে তো সেরকম কিছু খাইনি জাস্ট পেলে মুড়ো পা খেয়েছি মেয়ে একটা চন্দ্রপুলি খেয়েছে না চল আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছি আর এদিকে মেয়ের হাতটা চেপে ধরে রেখেছি কারণ এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে সামনে বিজি রোড তো এখান থেকে আমরা যাবো বিশ্ব বাংলা গেট তো আমার সাথে সাথে তোমরাও ঘুরে নিলে সারাস মেলা মানে হস্তশিল্প মেলা বলতে পারো ইকো ইকো পার্কে যে হস্তশিল্প মেলাটা চলছিল সেটাই উঠে এসেছে এখানে আর দুর্দান্ত কালেকশন ছিল বাট অবভিয়াসলি হস্তশিল্প যখন তখন প্রাইসটাও অনেক বেশি কিছুই কিনে যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে যদি আমার সাথে সাথে তোমরা মেলা ঘুরে এনজয় করে থাকো তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও আর সাবস্ক্রাইব যদি না করে বেরিয়ে যাচ্ছ তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো আর পাশে থাকা বেল আইকেন প্রেস করে নোটিফিকেশন অল করে দেন চ্যানেল থেকে বেরিও আর কমেন্ট করে জানিও ভিডিও কেমন লাগলো ঠিক আছে বা বাই গুড নাইট লাভ ইউ অল